আসসালামু আলাইকুম উইনার্ট অনলাইন স্কুলের পক্ষ থেকে আমি রেজাউল করিম সবুজ তোমাদের সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি আজকে আমরা ফেব্রিক স্ট্রাকচারের একটা গুরুত্বপূর্ণ ডিজাইন জিগজ্যাক টুইল নিয়ে আলোচনা করব তো আমরা জানি জিগজ্যাক টুইল হচ্ছে দুই প্রকার একটা হচ্ছে ভার্টিক্যাল জিগজ্যাক টুইল একটি হচ্ছে হরিজেন্টাল জিগজ্যাক টুইল তো এই টিউটোরিয়ালের মাধ্যমে আমরা হরিজেন্টাল জিগজ্যাক টুইল সম্পর্কে একটা বেসিক আইডিয়া দেওয়ার চেষ্টা করব তো চলো শুরু করা যাক তো হরিজেন্টাল জিগজ্যাক টুইল বা আনুভূমিক জিগজ্যাক টুইল অঙ্কন করার ক্ষেত্রে আমাদেরকে ফার্স্টে আগে একটা ক্রমাগত টুইল বা কন্টিনিউস টুইল নিতে হবে আমি কথাটা আবারও বলছি খেয়াল করো হরিজেন্টাল জিগজ্যাক টুইল অঙ্কন করার ক্ষেত্রে আমাদেরকে ফার্স্টে আগে একটা ক্রমাগত টুইল বা কন্টিনিউস টুইল নিতে হবে এখন এই ক্রমাগত টুইলটি যত ঘরে হবে তার হরিজেন্টাল জিগজ্যাক টুইলের ক্ষেত্রে তার রিপিট সাইজ যখন আমরা নির্ধারণ করব তখন তার ওয়ার্ফ অর্থাৎ টানার সংখ্যা হবে ডাবল এবং পরেনের সংখ্যা হবে ক্রমাগত টুইল বা জিগজে ক্রমাগত টুইলের সমান একটু খেয়াল করো আমাদের যেহেতু যেহেতু ক্রমাগত টুইলটি আমাদের বা কন্টিনিউস টুইলটি আমাদের ফাইভ ইন্টু ফাইভ ঘরে তাহলে আমরা যখন হরিজেন্টাল জিগজ্যাক টুইলটি অঙ্কন করব তার রিপিট সাইজ হবে আমাদের টেন ইন্টু ফাইভ অর্থাৎ হরিজেন্টালি যেহেতু আমরা ডিজাইনটি অঙ্কন করতে যাচ্ছি তাহলে এর টানা সুতার সংখ্যা বা ওয়ার্প ইয়ানের পরিমাণটা হবে দ্বিগুণ আর ওয়েব টিয়ানের পরিমাণটা হবে সেম তো আমরা রিপিট সাইজের ব্যাপারটা বুঝে নিলাম যে ক্রমাগত টুইলের ডাবল সংখ্যক হবে আমাদের ওয়ার্প ইয়ান আর ক্রমাগত টুইলের ওয়েব ওয়েবটের সংখ্যা ইকুয়াল আমাদের হরিজেন্টাল জিগজ্যাক টুইলের ওয়েবটের সংখ্যা সেম হবে বা ওয়েব টিয়ানের সংখ্যা সেম হবে এখন আমরা যেহেতু ফাইভ ইন্টু ফাইভ ঘরে ক্রমাগত টুইল ডিজাইনটি নিয়েছি তো আমি এখানে একটা ফর্মুলা ব্যবহার করে আগে টুইল ডিজাইনটি অঙ্কন করে নেই সাপোজ আমি এখানে যে ফর্মুলাটা ব্যবহার করব সেটি হচ্ছে থ্রি আপ টু ডাউন অর্থাৎ থ্রি আপ টু ডাউন আমি ফর্মুলা ব্যবহার করব তাহলে ফার্স্টে দিয়ে নেব দেখো থ্রি আপ টু ডাউন পরবর্তী সুতে আমরা জানি যে কোনা কোনিভাবে আমাদের ডায়গোনাল লেখা চলে যায় একঘর উপর থেকে কাটতে হয় থ্রি আপ টু ডাউন থ্রি আপ টু ডাউন থ্রি আপ টু ডাউন এই তো আমাদের ক্রমাগত টুইল বা কন্টিনিউস টুইল ডিজাইনটি আমরা থ্রি আপ টু ডাউন ব্যবহার করে ফাইভ ইন্টু ফাইভ ঘরে আমরা অঙ্কন করে ফেললাম আমরা আমাদের আগের টিউটোরিয়ালে বিস্তারিত আলোচনা করেছি যে কিভাবে ক্রমাগত টুইল বা কন্টিনিউস টুইলটি অঙ্কন করতে হয় এখন আমরা হরিজেন্টাল জিগজ্যাক টুইল অঙ্কন করার ক্ষেত্রে আমাদের যে কাজটি করতে হবে সেটি ক্রমাগত টুইল বা কন্টিনিউস টুইলটিকে আগে হুবাহু আমাদের এই অংশ ফার্স্ট অংশতে আগে আমাদের প্লেস করতে হবে অর্থাৎ ক্রমাগত টুইলটি আমাদের যত ঘরে থাকবে সেটিকে আগে ফার্স্টে আগে আমাদের এর অর্ধেক অংশে আমাদেরকে কী করতে হবে এটাকে বসিয়ে দিতে হবে তো আমরা যদি দেই দেখো এক নাম্বার সুতা আমরা দুই নাম্বার সুতায় বসাচ্ছি তিন নাম্বার সুতা আমরা বসাচ্ছি এখান থেকে চার নাম্বার সুতা আমরা বসাচ্ছি আমরা পাঁচ নাম্বার সুতা বসিয়ে ফেললাম দেখো আমরা যে কাজটি ফার্স্টে করলাম সেটি হচ্ছে আমাদের ক্রমাগত টুইলটি দেখতে যে রকম এটি হুবাহু আমরা এর প্রথম অংশে প্রথম পাঁচ ঘরে আমরা কিন্তু আগে এখানে প্লেস করে দিলাম প্রথম পাঁচ ঘরে আমরা এটাকে প্লেস করে দিলাম ফার্স্টে ক্রমাগত টুইল নিলাম এবং ক্রমাগত টুইলটিকে আমরা জাস্ট প্রথম পাঁচ অংশে আমরা আগে প্লেস করে দিলাম এখন আমরা একটু ঘরগুলোকে যদি নাম্বারিং করি তাহলে দেখতে পাচ্ছি এটা হচ্ছে ওয়ান এটা হচ্ছে টু এটা হচ্ছে থ্রি এটা হচ্ছে ফোর এটা হচ্ছে ফাইভ নম্বর সুতা এক নাম্বার সুতা দুই নাম্বার তিন নাম্বার চার নাম্বার এবং পাঁচ নাম্বার এখন জিগজ্যাক টুইল অঙ্কন করার ক্ষেত্রে আমাদেরকে যে কাজটি করতে হবে সেটি হচ্ছে এই যে পাঁচ নাম্বার সুতাটিকে আমরা জাস্ট লাস্টে দিয়ে দিব জিগজ্যাক টুইল আঁকার ক্ষেত্রে যে আমাদের টেকনিক সেখানে আমাদের এই পাঁচ নাম্বার সুতাটিকে আমরা লাস্টে দিয়ে দেবো অর্থাৎ এই জায়গায় দিয়ে দেবো আর পক্ষান্তরে এখানে দিয়ে দেবো আমরা চার তারপরে এখানে দেবো তিন এখানে দুই তারপরে এখানে এক দিব ভালো করে খেয়াল করো এই লাস্টের সুতাটিকে আমরা আরও লাস্টে দিয়ে দিব তো এখন আমরা যদি এই সুতাটি দেখতে যে রকম আমরা যদি সেটিকে এখন এই পাঁচ নাম্বার সুতাটি দেখতে যে রকম আমরা এখানে জাস্ট সুতাটিকে সেম সেমভাবে প্লেস করে দিব তো এটি হচ্ছে টু আপ এই এখন এখানকার চার নাম্বার সুতারি দেখতে যে রকম এখানকার চার নাম্বার সুতারি দেখতে একই মতো হবে তাহলে আমরা যদি এখানে দিই দেখো আমাদের চার নাম্বার সুতারি এখানে দেখতে যে রকম এখানকার চার নাম্বার সুতারি দেখতে একই মতো এখন এখানকার তিন নাম্বার সুতারি দেখতে যেরকম এখানকার তিন নাম্বার সুতারি দেখতে একই মতো হবে 
এখানকার দুই নম্বর সুতারি দেখতে যে রকম এখানকার দুই নম্বর সুতারি দেখতে একই মতো হবে এখানকার এক নম্বর সুতারি দেখছে যে রকম এখানকার এক নম্বর সুতারি দেখতে একই মতো হবে একটা তাহলে বিষয়টা খেয়াল করো আমরা এখানে যে কাজটি করলাম সেটি হচ্ছে ফার্স্ট একটা ক্রমাগত টুইল নিয়েছিলাম ক্রমাগত টুইলটাকে হুবাহু প্রথম অংশটাকে আমরা এখানে প্লেস করে দিয়েছিলাম এরপরে এই লাস্টে যে পাঁচ নম্বর সুতাটি বা লাস্ট সুতাটিকে আমরা আরও লাস্টে পাঠিয়ে দিয়েছিলাম এরপরে পক্ষান্তরে চার তারপরে তিন তারপরে দুই তারপরে এক এভাবে আমরা এখানে সুতাগুলো দেখতে যে রকম এখানে সুতাগুলোকে দেখতে আমরা একইভাবে প্লেস করেছি তাহলে দেখো এটা কিছুটা আঁকা বাঁকা হয়ে গেছে অর্থাৎ আনুভূমিকভাবে এটা জিগজ্যাক টুইল অঙ্কন হয়ে গেছে আনুভূমিক জিগজ্যাক টুইল আমাদের অঙ্কন হয়ে গেছে এখন আমরা দেখাবো যে আনুভূমিক জিগজ্যাক টুইলটাকে ব্যবহার করে কিভাবে আমাদের ড্রাফটিং প্ল্যান অঙ্কন করতে হয় তো ড্রাফটিং প্ল্যানের ক্ষেত্রে আমরা বলেছিলাম যে তাতে আমরা যতগুলো হিল ফ্রেম ব্যবহার করব তাহলে আমাদের এই হিল ফ্রেমের মধ্যে কয়টা হিল ফ্রেম ব্যবহার করা হবে এবং আমাদের এই যে ওয়ার পিয়ানগুলো কোন ঝাঁপের বা কোন হিল ফ্রেমের কোন হিল ডাই বা হিল ডাই বা মেইল আই বা বচক্ষুর মধ্য দিয়ে প্রবেশ করবে সেটি যে ডিজাইন বা প্ল্যানের সাহায্যে আমরা ব্যাখ্যা করি সেটি মূলত হচ্ছে আমাদের ড্রাফটিং প্ল্যান তাহলে এখানে আমরা যদি দেখি যে এক নম্বর সুতাটিকে আমাদের এটার একটা যদি ঝাঁপ হয় সাপোজ এটা আমাদের একটা হিল ফ্রেম এটা একটা হিল ফ্রেম এটা একটা হিল ফ্রেম এটা একটা হিল ফ্রেম এটা একটা হিল ফ্রেম এবং এই পাঁচ নম্বর হিল ফ্রেম হচ্ছে এটা আর এইগুলো প্রত্যেকটাই হচ্ছে এক একটা আমাদের কি বচক্ষু বা মেইল লাই বা হিল ডাই নাম ধরে আমরা ডাকতে পারি এখন আমাদের প্রথম যে কাজটি সেটি হচ্ছে এক নম্বর সুতাটিকে এক নম্বর ঝাঁপের এক নম্বর বচক্ষুর মধ্য দিয়ে প্রবেশ করাতে হবে তাহলে প্রথম ঝাঁপের প্রথম বচক্ষুর মধ্য দিয়ে এটা আমরা প্রবেশ করালাম তা দুই নম্বরের এক নম্বরের সঙ্গে দুই নম্বরের কোনো মিল নাই অর্থাৎ এক নম্বর সুতারি দেখতে যে রকম এখানে যেখানে যেখানে ওয়ার্ক ফেস রয়েছে এখানে কিন্তু সেখানে ওয়ার্ক ফেস নাই অর্থাৎ এক নম্বর এবং দুই নম্বরের মধ্যে কোনো মিল নাই সুতারির মধ্যে সেই জন্য এটা চলে যাবে পরবর্তী ঝাঁপে এবং পরবর্তী আর একটা বচক্ষু এই সোজায় যে বচক্ষুটা থাকবে সেখানে চলে যাবে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে তিন নম্বর সুতার সঙ্গে এক এবং দুই নম্বর সুতার কোনো মিল নাই তাহলে এটা আরও পরের ঝাঁপে চলে যাবে এখন আমরা যদি চার নাম্বারটা দেখি যে চার নাম্বার সুতার সঙ্গে এক দুই তিনের কোনো মিল নাই তাহলে এটাও আবার কি হবে আমাদের আরও এক ধাপ উপরে চলে যাবে আমরা যদি পাঁচ নাম্বার সুতার দিকে তাকাই তাহলে পাঁচ নাম্বার সুতার সঙ্গে এক দুই তিন চারের কোনো মিল নাই তাহলে এটা আরও উপরে আরও পরের ধাপে চলে যাবে এখন আমরা দেখি যে এই যে চার নাম্বার সুতা আর এই যে এখানকার চার নাম্বার সুতার মধ্যে একটা মিল পাওয়া যাচ্ছে তাহলে এই চার নাম্বার সুতা যে ঝাঁপে আছে একটু খেয়াল করো এই চার নাম্বার সুতা যে ঝাঁপে আছে আমাদের এই চার নাম্বার সুতা এই বরাবর সেম ঝাঁপে চলে আসবে দেখো ঝা যেহেতু সুতা দুটো দেখতে একই মতো সেহেতু আমাদের সুতা দুটো একে ঝাঁপে অবস্থান করবে কিন্তু বচক্ষু দুটো কি হবে ভিন্ন হবে আমরা যদি তিন নম্বর সুতার দিকে তাকাই এখানকার তিন নম্বর সুতা এবং এখানকার তিন নম্বর সুতা যেহেতু দেখতে একই মতো সে সেহেতু তারা একে ঝাঁপে অবস্থান করবে কিন্তু বচক্ষু দুটো আমাদের কি হবে ভিন্ন হবে আমরা দুই নম্বর সুতার দিকে তাকালে আমরা দেখব যে দুই নম্বর সুতা এবং এখানকার দুই নম্বর সুতা সেম তারা একই ঝাঁপে অবস্থান করবে একই ঝাঁপে অবস্থান করবে কিন্তু তাদের বচক্ষু দুটো হবে ভিন্ন আমরা যে এক নম্বর সুতার দিকে তাকাই এক নম্বর সুতা এবং এই এক নম্বর সুতা যেহেতু সেম তারা একই ঝাঁপে অবস্থান করবে কিন্তু তাদের বচক্ষুটা হবে ভিন্ন এখানকার পাঁচ নম্বর সুতা এবং এই পাঁচ নম্বর সুতার মধ্যে মিল আছে সেহেতু এই পাঁচ নম্বর সুতা এবং এই পাঁচ নম্বর সুতা তারা ভিন্ন ঝাঁপে অবস্থান করবে তারা একই ঝাঁপে অবস্থান করবে এখানে অবস্থান করবে এই পাঁচ নম্বর সুতা যে ঝাঁপে আছে এই পাঁচ নম্বর সুতা একই ঝাঁপে অবস্থান করবে তো আশা করি তোমরা বুঝতে পেরেছ যে হরিজেন্টাল জিগজ্যাক টুইল কিভাবে অঙ্কন করতে হয় তো হরিজেন্টাল জিগজ্যাক টুইলের ক্ষেত্রে প্রথমে একটা আমরা ক্রমাগত টুইল বা কন্টিনিউস টুইল নিয়েছিলাম এবং ক্রমাগত টুইলটি আমাদের যত ঝাঁপে ক্রমাগত টুইলটি আমাদের যত ঘরে হবে তার হরিজেন্টাল জিগজ্যাক টুইল অঙ্কন করার ক্ষেত্রে তার ওয়ার পিয়ানটা হবে তার ডাবল এবং ওয়েব পিয়ানটা হবে সেম এরপর এটাকে আমরা জাস্ট ফার্স্ট অংশে প্লেস করেছিলাম হুবাহুবভাবে আর এখানকার লাস্ট সুতা বা পাঁচ নম্বর সুতাকে আমরা লাস্টে দিয়েছিলাম পক্ষান্তরে চার তিন দুই এক এখান থেকে আমরা দিয়ে নিয়েছিলাম তো ডিজাইনের উপর ভিত্তি করে আমাদের মূলত ড্রাফটিং প্ল্যানটি হয়ে থাকে তো এই টিউটোরিয়ালের মাধ্যমে আমি তোমাদেরকে একটা হরিজেন্টাল জিগজ্যাক টুইল সম্পর্কে একটা বেসিক আইডিয়া দেওয়ার চেষ্টা করেছি তো যদি আমাদের এই ক্লাস থেকে তোমরা একটু উপকৃত হও তোমরা অবশ্যই তোমাদের ফ্রেন্ডের সাথে শেয়ার করবে আর এই ক্লাস রিলেটেড যদি কোনো প্রশ্ন থাকে সেটা কমেন্ট বক্সে কমেন্ট করে জানিয়ে দিও ধন্যবাদ সবাইকে